বই পড়তে আমরা সবাই ভালোবাসি কিন্তু ব্যস্ততার জন্য তার হয়ে ওঠে কই ক্যাপিটাল এফ এম নাইনটি এনেছে সেই সব বই পোকাদের জন্য একটি বিশেষ আয়োজন যার নাম ক্যাপিটাল থিয়েটার প্রতি শুক্রবার শুধু কান পেতে শুনুন আর উপভোগ করুন বাংলা সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টিগুলো ক্যাপিটাল থিয়েটারে আজ আমরা শুনব দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের বারোতম পর্ব কণ্ঠ দিয়েছেন জাহান অরণ্য মার্শিয়া রহমান শামিম আল মাহমুদ তাহমিনা মতিন ঝুমুর রফিকুল ইসলাম ফরহাদ তাসনিমে জান্নাত অর্থে সঙ্গীত আয়োজনে রফিকুল ইসলাম ফরহাদ এবং পরিচালনায় জাহান অরণ্য তাহলে চলুন আজ উপভোগ করি দুই বাংলার জনপ্রিয় কথা সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদারের তুমুল জনপ্রিয় উপন্যাস সাত কাহনের বারোতম পর্ব স্নেহের দীপাবলি তোমার চিঠি পেয়েছি তোমাকে আমি ইংরেজিতে চিঠি লিখতে বলেছিলাম অথচ সেটা পেয়ে আমি বাংলায় কেন লিখছি তাই ভেবে নিশ্চয়ই অবাক হচ্ছ সেইটি আগে বুঝিয়ে বলি আমাদের সময় আমরা ইংরেজিটা বাংলার চেয়ে ভালো শিখতাম কোনো কিছু বানিয়ে লিখতে বললে বাংলার বদলে ইংরেজিতে লিখলে সুবিধে হতো ন্যাসফিল্ডার গ্রামার বই সেই ছোট্টবেলায় এমন গিলিয়ে দেয়া হয়েছিল যে ইংরেজি বাক্য ভুল লিখতেই পারতাম না এতে উপকার হয়েছে দুটো পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বিখ্যাত বই ইংরেজি ভাষায় পাওয়া যায় পিতৃভাষায় দক্ষতা থাকায় সেগুলোতে ডুবে যেতে অসুবিধে হয় না দ্বিতীয়ত জিভের আড়ষ্ঠতা চলে গেলে কথা বলতে সুবিধে হয় মনে রেখো বাংলার বাইরেই কেউ বাংলা ভাষাটা বোঝে না বড় জায়গায় পৌঁছতে হলে নিজেকে আন্তর্জাতিক করতেই হবে শুনেছি রাশিয়ান বা ফরাসিরা ইংরেজি বলে না পৃথিবীর ইতিহাসে যদি কখনো রাশিয়ান বা ফরাসিদের মতো জায়গা দখল করতে পারি তখন না হয় শুধু বাংলা ব্যবহার করব তোমার ইংরেজি বিদ্যে কতটুকু তা জানার জন্যই ইংরেজিতে চিঠি লিখতে বলেছিলাম খুব ভালো লাগলো কারণ একটি বানান ও ভুল পাইনি ছোট ছোট বাক্যে মনের কথা লিখতে পেরেছ আমি বিশ্বাস করছি কেউ তোমাকে ওই চিঠি লিখতে সাহায্য করেনি চা বাগানে থেকে অমন স্কুলে পড়েও তুমি যে ওই চিঠি লিখতে পেরেছ তার জন্য তোমার মাস্টার মশাইকে আমার শ্রদ্ধা জানালাম এখন কেমন আছো পরীক্ষা তো দরজায় যদি জলপাইগুড়ির বদলে শিলিগুড়িতে তোমাদের সিট পড়ত তাহলে আমার এখানে থেকে পরীক্ষা দিতে পারতে দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যাও তোমাকে সাফল্য পেতেই হবে মনে রেখো আমি যখন পাশ করেছিলাম কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম তখন মেয়েদের হাতে গোনা যেত এখনো ছবিটা বড় বেশি পাল্টায়নি আমাকে ঘোরামুখো মেয়ে বলা হতো আমাদের সমাজ আমার এই অধ্যত্ব মেনে নেয়নি বইয়েই গেছে আমার তুমিও যা ন্যায় মনে করবে তাই সত্য বলে ভাববে সেই সত্যের জন্য কিচ্ছুর সঙ্গে আপোষ করবে না মাথা ঠান্ডা রেখে পরীক্ষা দেবে যে প্রশ্নটিকে কঠিন মনে হবে তার উত্তর আগে লিখবে কারণ তখন তোমার মাথা তাজা থাকবে এবং তুমি কিছু একটা ভেবে বের করতে পারবে 
সহজ উত্তরগুলো লিখে ফেলার পর কঠিনটা নিয়ে আর ভাবার অবকাশ পাবে না যেন তেন করে সারতে হবে তখন নম্বরও কমে যাবে কঠিনটাকে সরিয়ে রেখে সহজটাকে ধরা মানে পালিয়ে যাওয়া সহজ যা তা তো পরেও সহজ থাকে তাই না এই চিঠির উত্তর আমি এখন চাই না সব পরীক্ষা শেষ হলে একটা লম্বা চিঠি লিখে আমাকে জানিও তোমার এগিয়ে যাওয়ার পথে আমার শুভেচ্ছা সব সময় থাকবে ইতি রমলা সেন চিঠিটা হাতে নিয়ে কিছুক্ষণ চুপচাপ বসে রইল দীপা রমলা সেনের চিঠি এলেই মন ভালো হয়ে যায় বয়স্কা মানুষটা কেমন বন্ধুর মতো কথা বলেন গত দু বছর ধরে প্রতি মাসে দুটি করে চিঠি লেখে দীপা জবাব পায় চিঠিটা অমরনাথ সকালে জলখাবার খেতে আসবার সময় ফ্যাক্টরি থেকেই এনেছিলেন বাগানের সবার চিঠি ফ্যাক্টরিতে জমা হয় জলখাবার খেয়ে আবার কাজে যাওয়ার সময় তিনি পড়ার ঘরের দরজার সামনে দাঁড়ালেন আগে যেটা বসার ঘর ছিল সেটা বাড়িয়ে পার্টিশান দিয়ে দীপার পড়ার ঘর করে দেওয়া হয়েছে অনেক দিন পায়ের আওয়াজ থেমে যেতেই দীপা মুখ ফিরিয়ে তাকাল অমরনাথ জিজ্ঞেস করলেন কার চিঠি রমলা সেনের দীপা মাথা নাড়ল অমরনাথ জিজ্ঞেস করলেন কি লিখেছেন দীপা বলল পড়বে আমার কি করা উচিত তাই লিখেছেন অমরনাথ কথা না বলে হেসে নিচে নেমে গেলেন দীপা দেখল বেড়ার গায়ে হেলান দেওয়া সাইকেল টেনে তিনি ফ্যাক্টরির দিকে রওনা হলেন দীপা জানলা দিয়ে মাঠের দিকে তাকাল সকালের রোদে মাঠ চাপা ফুলের গাছ মাখামাখি আসাম রোড দিয়ে বাস ছুটে যাচ্ছে পাখি ডাকছে গাছে গাছে পৃথিবীটা কি শান্ত দীপা চিঠিটাকে আরেকবার দেখল ভোর চারটের সময় পড়তে বসেছে আজকাল পাঁচটার পরেই সকাল হয়ে যায় সারা দিনে পনেরো ঘন্টা না পড়লে খুব খারাপ লাগে টেস্ট পেপারটা নিয়ে আবার অঙ্ক কষতে বসতেই বারান্দায় শব্দ হল সাধারণত বারান্দার দিকের দরজাটা বন্ধ রাখে পড়ার সময় দীপা দেখল খবরের কাগজ পড়ে আছে সে উঠে আজকের কাগজটা তুলে নিল জহরলাল নেহেরু কি বলেছেন বিধান চন্দ্র রায় কি করেছেন কমিউনিস্টরা কোথায় আন্দোলন করছে এই সব প্রথম পাতাটা পড়তে মোটেই ভালো লাগে না দ্বিতীয় পাতা খুলতেই সুচিত্রা উত্তমের ছবি দেখতে পেল সে গত কালী পুজোয় মাঠে সিনেমা দেখানো হয়েছিল অগ্নি পরীক্ষা গানে মোর ইন্দ্রধনু মনের ভেতর গুনগুনিয়ে বেজে যায় সর্বক্ষণ তখন সুচিত্রা উত্তমকে দেখেছিল সে যেতে চায়নি প্রথমে অঞ্জলি জোর করে ধরে নিয়ে গিয়েছিল তখন অনেক রাত মাথায় চাদর জড়িয়ে সবার পেছনে মায়ের সঙ্গে ত্রিপলের ওপর বসেছিল সুচিত্রা সেনের ছবি দেখলেই মালবাবুর বাড়ির সেই ছেলেটার কথা মনে পড়ে সেই কত বছর আগে শিউলি ফুল তুলেছিল সে ভোর বেলায় ছেলেটি সামনে এসে বলেছিল তোমাকে দেখতে ঠিক সুচিত্রা সেনের মতো খুব রাগ হয়েছিল সেদিন আজ হাসি পেল ছেলেটাকে তারপর আর কখনো দেখেনি সে খবরের কাগজ বাইরের ঘরের টেবিলে রেখে দিয়ে সে ভেতরে এলো এখন সবাই রান্নাঘরে বারান্দা দিয়ে উঠোনে নামার সময় মনোরমার গলা ভেসে এলো সুজিটা খেয়ে যা দীপা মুখ ভ্যাং চালো রোজ রোজ সুজি ভাল লাগে না আর কি করব বলে দে লুচি বেগুন বাজা ভালো লাগে না বড়টাই অরুচি হয়ে গেছে দুধ রুটি দিলে বলবি রোগীর খাবার আমার হয়েছে জ্বালা মনোরমার গলায় অসন্তোষ দীপা এগিয়ে গিয়ে দরজা থেকে বাটি তুলে নিল একটা চামচ দাও মনোরমা নিজে কখনো চামচ ব্যবহার করেন না কিন্তু তিনি এগিয়ে দিলেন উঠোনে দাঁড়িয়ে সবে এক চামচ সুজি মুখে পুরেছে দীপা অমনি ছোট ভাই বলে উঠল এই দিদি আমার কি দিবি দীপা মাথা নেড়ে হ্যাঁ বলতে না বলতেই রান্নাঘর থেকে অঞ্জলি ধমকে উঠল এই কি হ্যাংলা রে তুই একটু আগে ডিম সিদ্ধ খেলি এখন সুজি চাইছিস দিদিকে ডিম খায় যে তোকে সুজি দেবে 
একদম দিবি না ওকে দীপা মনোরমা সুজিতে বড্ড বেশি মিষ্টি দেন কিন্তু সে কথা বললেই রেগে যান আজ তেজপাতা এবং এলাচ থাকা সত্ত্বেও সুজিটাকে বিস্বাদ লাগলো দীপার ছোট ভাই ততক্ষণে সরে গিয়েছে সামনে থেকে আর একটু হেঁটে বাড়ির পাশের লিচু গাছের তলায় এলো সে তারপর এক চামচ সুজি ছুঁড়ে দিল মাটিতে অমনি দুটো পাতি কাক লাফিয়ে পড়ল সেখানে দৈঠ করে সেটা সাবার করে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে তাকাতে লাগলো দীপার দিকে একটু একটু করে কাক দুটোকে সুজি খাওয়াতে লাগলো সে তার মায়ের রান্নাঘরে বসে খাওয়ার পাঠ চুকেছে সেই বড় অসুখ থেকে সেরে ওঠার পর থেকেই মনোরমার রান্নাঘরে এখন তার জন্যে রান্না হয় আলো চালের ভাত ডাল তরকারি ভাজি চাটনিটা অবশ্যই আগে মনোরমা একবেলা রান্না করতেন এখন রাত্রে রুটি করেন ওর শরীর খারাপ হলে অঞ্জলি এখানে এসে রান্না করে দিয়ে যায় এই নিয়ে অমরনাথের সঙ্গে মনোরমার প্রচণ্ড তর্ক হয়েছিল মায়ের মুখের ওপর সচরাচর কথা বলেন না অমরনাথ সেবার বিদ্রোহী হয়েছিলেন ওইটুকুনি মেয়ে মাছ মাংস ডিম পেঁয়াজ খাবে না এটা মানতে পারেননি এই বয়সে শরীরে প্রোটিন দরকার কিন্তু মনোরমা এসবে কান দিতে চাননি হিন্দু মেয়ে বিধবা হলে বয়স কোনো ব্যাপার নয় বিধবার যা যা করণীয় তাই তাকে করতে হয় তা যদি না মানো তাহলে মন্ত্র পড়িয়ে বিয়ে দিয়েছিলে কেন প্রায় ছ মাস আগে বাক্যালাপ ছিল না মা ছেলের মধ্যে খুব কষ্ট হতো দীপার প্রথম প্রথম বাড়িতে মাছ মাংস আসা বন্ধ হয়েছিল দীপা খাবে না অথচ তারা খাবেন অমরনাথ ভাবতে পারতেন না ফলে ছোট দুটো প্রায় অর্ধভুক্ত থাকত মাছ ছাড়া ওদের চলে না এই সময় একজন খুব অসুখে পড়ল ডাক্তারবাবু হুকুম করলেন শিং মাছের ঝোল খাওয়াতে ফলে আবার মা ছিল বাড়িতে সেই সময় একদিন একা পেয়ে অমরনাথ তাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন হ্যাঁ রে ঠাকুরমার সাথে নিরামিষ খেতে তোর খুব কষ্ট হয় না দুর্বল লাগে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে সে সত্যি কথা বলতে পারেনি না তো ঠাকুমা তো খুব ভালো রান্না করে তারপর থেকে আবার অমরনাথের সঙ্গে মনোরমার সম্পর্ক সহজ হয়ে গেল সুজিটা খেলি না কেন দীপা চমকে ফিরে দেখল অঞ্জলি তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে এমনি অঞ্জলি ওর কাঁধে হাত রাখল খেতে ভালো হয়নি খারাপ হয়নি কথাটা বলেই অঞ্জলির দিকে তাকালো সে মা এখন কিরকম ভারী ভারী হয়ে গিয়েছে আগের মতো হইচুই করে না চেঁচামেচেও কমে গেছে অঞ্জলি যেমন এসেছিল তেমন চলে গেল চুপচাপ শাড়ির আঁচলে কপাল মুছল দীপা শীত চলে যেতে না যেতেই ঘাম হচ্ছে সাদা আঁচলটা অবশ্য ভিজল না এখন সে নিয়মিত কাপড় পরে কালো সরু পার সাদা শাড়ি সাদা জামা মনোরমা বলেছেন বিধবাদের রঙিন শাড়ি পরতে নেই মন চঞ্চল হয় এমন কোনো কাজ করতে নেই ঈশ্বরের দেয়া এই শরীরটাকে পবিত্র রাখতে হবে মৃত্যু পর্যন্ত আর এই কাজ সহজতর হবে যদি উপযুক্ত কোনো গুরুর কাছে দীক্ষা নেওয়া যায় সব মেনে নিলেও এই একটা ব্যাপারে বেঁকে বসেছিল দীপা দীক্ষা মানে নিয়মিত পুজো করে যাওয়া যেটা সে কিছুতেই পারবে না অমরনাথ মেয়ের সমর্থনে কথা বলেছিলেন বলেই বোধ হয় মনোরমা এ নিয়ে জোর করেননি সুবিধে হলো ক্লাস নাইনে উঠলেই স্কুলে মেয়েদের শাড়ি পড়তে হয় স্কুলের ইউনিফর্ম হলো কালো সরু পেরে সাদা শাড়ি আর সাদা জামা অতএব স্কুলে গিয়ে কোনো অসুবিধে হয় না দীপার চার পাঁচজন মেয়ে যখন ওই একই পোশাকে বাড়ি ফেরে তখন কয়েকবার দেখেছে নমরনাথ কষ্টটা কমে গিয়েছিল এসব কথা রমলা সেনকে একসময় লিখেছিল দীপা ভদ্রমহিলা চমৎকার চিঠি লিখেছিলেন অপ্রাপ্ত বয়স্ক এবং পরনির্ভর মেয়েদের পক্ষে নিজের মত প্রকাশ করা অনুচিত কাজ নয় কিন্তু যতক্ষণ তুমি নিজের দায়িত্ব নিতে না পারছ ততক্ষণ গুরুজনদের মতামত মান্য করতেই হবে তোমার বাবা মায়ের মতামত যদি ঠাকুমা না শোনেন তাহলে তার অবাধ্য হলে বাড়িতে শুধু অশান্তিই চলবে মনে রেখো তুমি বিধবা নও একটি রোগগ্রস্ত তরুণের সঙ্গে তোমার বিয়ে হয়েছিল 
তার সঙ্গে মানসিক বা শারীরিক সম্পর্ক হবার আগেই সে চলে গিয়েছে সংস্কৃতে ধব মানে স্বামী যে তরুণ তোমার ধব হতে পারেনি সে চলে গেলে তুমি কেন বিধবা হবে তা সত্ত্বেও তোমাকে এই পরিস্থিতি মেনে নিতে হবে কিছুদিনের জন্য নিরামিষ খেয়ে ভালোভাবে বেঁচে আছেন এমন মানুষের সংখ্যা পৃথিবীতে কম নেই আর পোশাক ওটা তো বাইরের ব্যাপার পোশাক কখনো মানুষের ভেতরটাকে তৈরি করে না তোমার সামনে একটা পুরো জীবন পড়ে আছে সাময়িক এই বাস্তবতাটা মেনে নাও এতে তো তোমার কোনো ক্ষতি হচ্ছে না চিঠিটা অমরনাথকে দেখিয়েছিল দীপা পরে তিনি হেসেছিলেন নিজের মনে তারপর বলেছিলেন এই মহিলার সাথে যোগাযোগ সারা জীবন রাখবে ইনি ঠিক কথাই বলেছেন এসব আমারই বলা উচিত ছিল অথচ কিভাবে বলবো বুঝে উঠতে পারিনি তবে এই চিঠি শোনো তোমার ঠাকুমাকে কিন্তু দেখিও না উঠোন থেকে ফিরে এলো দীপা পড়ার ঘরে টেস্ট পেপার নিয়ে বসতে গিয়ে জানলায় নজর গেল বিশু আর খোকন সাইকেলে চেপে আসাম রোড দিয়ে যাচ্ছে এক নিমিষেই ওরা চোখের আড়ালে চলে গেল কত কাল ওদের সঙ্গে গল্প করা হয়নি এ ব্যাপারে আর কেউ তাকে নিষেধ করেনি কিন্তু নিজের থেকে আর যেতে চায় না সে মজার ব্যাপার হলো ওরাও তাকে ডাকতে আসে না স্কুল থেকে ফেরার সময় মাঝে মাঝে দেখা হয় ওরা এমন ভাব করে চলে যায় যেন কোনো দিন আলাপ ছিল না কোনো বাড়িতে যায় না সে তার কোনো বন্ধু নেই হঠাৎ বুক কাঁপিয়ে কান্না এলো দীপার টেস্ট পেপারে মুখ চেপে সে চুপচাপ কেঁদে গেল কিছুক্ষণ তারপর এক ঝটকায় উঠে বসল আঁচলে মুখ পুছে উঠতে বসল গত কয়েক বছরে জায়গাটার চেহারা খুব বদলেছে চৌমাথাকে কেন্দ্র করে এক নতুন জনপদ গড়ে উঠেছে কাঠের ব্যবসায়ীরা ছিলেন কিন্তু এখন তাদের সংখ্যা বেড়েছে বেশ কয়েকটা সরকারি অফিস চালু হওয়ায় তাদের কর্মচারীরাও বাসা নিয়েছে সেই সঙ্গে বাজার এলাকায় ব্যাংক ফরেস্ট অফিস পিডব্লিউডির অফিস বসে যাওয়ায় জায়গাটা রমরমা হয়েছে সেলুন রেস্টুরেন্ট ছোট ছোট হোটেল থেকে শুরু করে দু দুটো লন্ড্রি চালু হয়ে গেছে চৌমাথায় আর সেই কারণেই একমাত্র স্কুলটিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়েছে গত বছর থেকেই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা ফাইনাল পরীক্ষায় বসেছে চারজন ছেলে গিয়েছিল দুজন থার্ড ডিভিশনে পাশ করেছে দুজন পারেনি এবার সংখ্যাটি বেড়েছে মোট ছাত্রছাত্রী বারো জন স্কুলের বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিখ্যাত টিম্বার মার্চেন্ট অনিল চ্যাটার্জির মেয়েও এই দলে আছে সত্য সাধন বাবুর ইচ্ছে ছিল না তাকে ফাইনাল পরীক্ষায় বসতে দিতে টেস্টে সে তিনটি বিষয়ে পাশ করতে পারেনি তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগও ছিল সেই ছাত্রীর মতো আচরণও করে না কিন্তু প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে যাওয়ার সাহস হেডমাস্টার মশাইয়ের ছিল না সত্য সাধন বাবুর এখন একমাত্র বাসনা এই যে দীপাকে তিনি ফার্স্ট ডিভিশনে পাশ করাবেন এই স্কুল থেকে যদি কেউ ফার্স্ট ডিভিশন পায় তাহলে কে ফেল করলো তা নিয়ে লোকে আলোচনা করবে না স্কুল থেকে এবারও সত্য সাধন বাবু পরীক্ষার সময় জলপাইগুড়িতে যাবেন প্রায় প্রত্যেক ছাত্র ছাত্রী সেখানে থাকার ব্যবস্থা হয়ে গিয়েছে কিন্তু দীপার ব্যাপারে অমরনাথ মনস্থির করতে পারেননি এমন কোন নিকট আত্মীয় সেখানে নেই যার বাড়িতে দীপাকে নিয়ে ওঠা যায় সত্য সাধন প্রস্তাব দিয়েছিলেন তার বোন ভগ্নিপতি জলপাইগুড়ির শিল্প সমিতির পাড়ায় থাকেন তাদের ওখানেই তিনি দীপার ব্যবস্থা করে দিতে পারেন অমরনাথ কোনো উত্তর দেননি অথচ যাওয়ার সময় হয়ে এলো বিকেল বেলায় সত্য সাধন মাস্টার চা বাগানের দিকে আসছিলেন হন হন করে আসাম রোড দিয়ে একটা জিপ পাশ কাটিয়ে যেতেই হঠাৎ ব্রেক কষল সত্য সাধন ঘুরে দাঁড়াতেই অনিল বাবুকে দেখতে পেলেন ড্রাইভারের পাশে বসে অনিল চ্যাটার্জি নমস্কার করলেন ভালো আছেন তো এরকম দৌড়ে দৌড়ে যাচ্ছেন কোথায় সত্য সাধন বিনীত গলায় বললেন এই একটু অমরনাথ বাবুর কোয়াটার্সে 
मन दिया परीक्षा दीते कौन अरे मशाई मन दिल जो पास कर जाए तो करतम सुनो परीक्षार समय जो गार्डरा ओके एक सहाय कर देखें बुझलें समय पाल्टे जात्य साधन मास्टर मन हल अशिक्षित कि मानुष व्यवसाय दौलते हाथे का पैसा पा मानुषे मेरुदंड दिन दिन नष्ट हो जा आज थ त्रिस बचर आगे क्यों एक बोलते ब्रिटिशरा चले जाुत बेड़े ग रवींद्रनाथ लिखे अर्थनैतिक स्वाधीनता ना पेले को जर मेरुदंड गठित होते अर्थ जदि कयटी अशिक्षित मानुषर हाथ सीम है तो बलियान हुए बेपरवा आर हाँटते शुरू कर लें सत्य साधन मास्टर ख्याल हल कथागुल ठीक एक ही रकम भाव रवींद्रनाथ लिखे तो आजकल एर कथा और मुखे अथवा कख कख निजे मन कथा पचंद मानुषर मुखे बसिए दीचन आजकल ये ठीक नये छात्र छात्री विभ्रांत तो हो बारान्दाय मोड़ा पे अंजलि बस सत्य साधन के देखे तड़ाड़ी उठे दाड़ शरि शक्ति पा कि बुझीना बुझिए बोल तो अंजलि एक पशे सर दाड़ सत्य साधन बारान्दा उठे से पड़ार घर बंध दरजाटा खुललें दीपा बैठे मुख तुले तक सत्य साधन बाबू बोलें दिस इज भेरि बैड कम हियार दीपा उठल लज्जित मुखे से बहरे एस दाड़ हठात सत्य साधन बाबू तर माथार दिखे तक जिज्ञेस कर लो तुम उच्चता कत दीपा एकटू अबाक हल जानि तो माइपा देख एखी मापा हल दीपा देवाले ठेस दिए सोजा दाड़ एक स्केल दिए माथार समान देवाले दाग दे अंजलिर लम्बा फीते दिए मटीत से दाग पर्त मापा हल पाँच फुट तीन इंची सत्य साधन बाबू माथा नालें इम्पसिबल द्वित बार माप एबारे एक ही अंक पावा गल सत्य साधन बाबू बोलें अबाकांड तुम कख लम्बा हईला कत जान पांच फुट छयलि तीन इंच बस लम्बा सत्य अबाकांड आनी एक जीवन बसि लम्बा ए तुम्हें कवित बी पढ़तेस तुम्हारे निषेध करी नाई बिफोर फाइनल नो कवित बी की कांड छमास आगे पढ़े कार कवित पत्रिका दिए बस खुकी रकम सुंदर विकेलेना घास आकाशे नीचे एक घुरा बेड़ा बुजला उन्नी आस मास्टर मशाई देखा गल अमरनाथ मठ पेड़ सैकेल नहीं चले क्वार्टार्स सामने मास्टर मशाई के देखे जिज्ञासा कर लें सल थे नेमे एलें कख हे तो अमरनाथ बाबू आपनी कि जानें आपनर दीपार उच्चता कत अमरनाथ अबाक हलन सामान्य समय तरपर सप्रतिभ गलाय जवाब दिलें ऊनत हजार तीन सौ फुट दीपा चित उठल हिमालय एक बसि तीपा 
সত্য সাধন সশব্দে হেসে উঠলেন দীপা লজ্জা পেয়ে ভেতরে ঢুকে গেল মনোরমা আসছিলেন ওকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন কে হাসছে রে ওরকম শেষের মতো দীপা আঙুল তুলল দাঁড়াও মাস্টার মশাইয়ের সামনে বলবো ও বাবা মাস্টার মশাই তা এত আসির কি হলো জানি না গিয়ে জিজ্ঞাসা করো মনোরমা একটু বিরক্ত হয়েই বাইরে এলেন অঞ্জলি মাথার ঘোমটা টানল তখন অমরনাথ বলেছিলেন সমস্যা অনেক মাস্টার মশাই আপনার আত্মীয়ের বাড়িতে ওকে একা রেখে আমরা নিশ্চিন্ত থাকতে পারব না আর কীরকম পরীক্ষা দিচ্ছে বুঝতেই পারছেন তা ঠিক কিন্তু দীপার একটা ভালো জায়গায় রাখা দরকার ওয়েসিস কিংবা রুবি বোর্ডিংয়ে ঘর পাওয়া মুশকিল সেটা শুনলাম কাল নবনের বন্ধু এসেছিল জলপাইগুড়ি থেকে সে বলল পরীক্ষার্থীরা নাকি ওই দুটো হোটেলেই অ্যাডভান্স টাকা জমা দিয়ে প্রায় দখল করে নিয়েছে মুশকিল হলো হোটেলেও দীপাকে নিয়ে ওঠা যাবে না আমার আত্মীয়ের বাড়িতে আপনাদের প্রবলেম হইতে পারে কিন্তু হোটেলে না থাকার কি কারণ তা তো বুঝলাম না এটা তো সহজ কথা মাস্টার মশাই মেয়েটা বেদবা হোটেলের পাঁচ ভূতের ব্যাপার মাছ মাংসের ছোঁয়া ছুঁয়ের বালাই নেই ওখানেও খাবে কি ওর জন্য তো আলাদা বাসনপত্রে কেউ রান্না করে দেবে না সত্য সাধন মাস্টারের থতমত ভঙ্গিটি লক্ষ্য করল অঞ্জলি ভদ্রলোক বোধহয় আজ পর্যন্ত জানতেন না যে মনোরমা দীপাকে চিরাচরিত বৈধব্য জীবনের খানিকটা মানতে বাধ্য করেছেন তাকে গম্ভীর হয়ে যেতে দেখল অঞ্জলি শেষ পর্যন্ত তিনি বললেন ঠিক আছে আপনারা যা ভালো মনে করেন তাই করেন অন্তত দীপা যেন আনডিস্টার্ব পরীক্ষা দিতে পারে সেইটা দেখবেন জলপাইগুড়িতে একটা বাড়ি কদিনের জন্য ভাড়া নিতে চেয়েছিলাম আমি নবনের বন্ধু বলল অন্তত মাসখানেকের নিচে কেউ বাড়ি ভাড়া দেয় না গায়ে লাগছে খুব তবুও ওকে আমি বলে দিয়েছি ব্যবস্থা করতে যদি ব্যবস্থা না হয় মানে কিছু মনে করেন না আপনি কিন্তু দায়িত্ব পালন করতেছেন না আজ বাদ কাল তার পরীক্ষা আর এখনও কোনো ব্যবস্থা হয় নাই নো 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 ইটস নট ডান সে আমার প্রিয় ছাত্রী তাই কথা গুলো আমি কইলাম আসি নমস্কার সত্য সাধন ফিরে যাওয়ার জন্য পা বাড়ালেন অঞ্জলি তাকে ডাকল মাস্টার মশাই আপনার বোন তো ওখানে আছেন উনি কোনো ব্যবস্থা করতে পারবেন না দায়িত্ব যদি দেন তাহলে ও তো আপনারই মেয়ে আপনি না থাকলে আজ পরীক্ষা দেয়া কি সম্ভবত ওর পক্ষে আপনি চলে যাবেন না ওর সঙ্গে কথা বলুন আমি চাচ্ছি সত্য সাধন মাস্টারের মুখ প্রসন্ন হল এখন অমরনাথ বললেন দীপা কোথায় ওকে ডেকে দাও ওর চিঠি আছে শিলিগুড়ি থেকে অঞ্জলির প্রশ্নের মধ্যে ঈষত বক্রতা ছিল অমরনাথ বললেন খুলে দেখিনি অঞ্জলি ভেতরে চলে গেলে মনোরমা বললেন এটা ভালো করিস না অমর মেয়ের যথেষ্ট বয়স হয়েছে কে না কে চিঠি দিয়েছে আর তুই তা বয়ে এনে ওকে দিচ্ছিস বদমাইশ ছেলে ছোকরাও তো লিখতে পারে সেরকম কেউ লিখলে দীপা নিশ্চয়ই আমাকে বলবে বাহ কি বুদ্ধি শুনলেন মাস্টার মশাই ওই বয়সে মতি ভ্রমতে আর কতক্ষণ সময় লাগে মেয়ে তখন বাপকে বলবে আমার মতি ভ্রম হয়েছে মা একটা কথা কই অমরনাথ বাবু ঠিক কাজেই করতেছেন বিশ্বাসে মিলায় বস্তু তর্কে বহু দূর এই সময় দীপা এসে দাঁড়াল অমরনাথ তাকে খামটা এগিয়ে দিলেন সে সবার সামনে খামের মুখ খুলে দুটো কাগজ বের করল প্রথমটা পড়ে নিয়ে দ্বিতীয়টা বাবার দিকে এগিয়ে দিল এই চিঠিটা তোমাকে লিখেছেন উনি অমরনাথ চিঠিটা পড়লেন তার মুখে হাসি ফুটল একবার সন্ধ্যার আকাশের দিকে তাকিয়ে সামান্য ভাবলেন তারপর বললেন মাস্টারমশাই একেই বলে যোগাযোগ আপনি তো রমলা সেনের নাম শুনেছেন দীপাকে খুব ভালোবাসে মহিলা শুনেছি তবে ওর সাজেশন ঠিক না 
আগে ইজি অ্যান্সার লিখলে ব্রেন ট্যাক্স হয় না কি লিখছেন তিনি এই তো জলপাইগুড়ির কোন হোটেলের পড়াশোনার আবহাওয়া কেমন থাকবে তা নিয়ে ওর সন্দেহ আছে ওর পরিচিত এক ভদ্রলোকের অফিসের গেস্ট হাউস আছে বাবুপাড়ায় আমরা সেখানেও থাকতে পারি ইচ্ছে হলে আর গেস্ট হাউসে দুটো ঘর আছে নিজেরাও রাখতে পারি আবার চৌকিদারকে বলে সেও করে দিতে পারে সময় বেশি নেই হাতে বলে তিনি তার বন্ধুকে বলে দিয়েছেন চৌকিদারকে জানিয়ে দিতে আমাদের যদি কোনো ব্যবস্থা না থাকে তাহলে একবার চৌকিদারকে খবর দিলেই হবে নইলে সরাসরি ওখানেই উঠতে পারি অমরনাথ থামতে এই মনোরমা জিজ্ঞেস করলেন বন্ধু মানে কিরকম বন্ধু অমরনাথ চট করে গম্ভীর হয়ে গেলেন সেটা লেখেননি উনি অত বড় ছেলে মেয়ের আবার বন্ধু হয় কি করে আচ্ছা গেস্ট হাউস মানে কি অতিথিদের থাকার জায়গা ও বাবা সেটা নিশ্চয় কোনো মেয়ে বন্ধু রাখবে না আমার ভালো টেকছে না যতই ভালো চিঠি মেয়েকে লিখুক যে মেয়ে ছেলে এত বছর বয়স পর্যন্ত বিয়ে করেনি তাকে আমি কিছুতেই মেনে নিতে পারি না তার আবার বন্ধু আছে হঠাৎ দীপা প্রতিবাদ করলো মেয়ে ছেলে মেয়ে ছেলে বলো না তো মনোরমা আকাশ থেকে পড়লেন মানে মেয়ে ছেলে আবার কি কথা মহিলা বলবে কেন মেয়ে ছেলে বললে যা যায় নাকি জনম বর লোকে আমাদের মেয়ে ছেলে বলে এলো কই আমাদের তো তখন গায়ে লাগেনি তোর যেন ফোসকা পড়ল দেখ উনি ভদ্রতা করেছেন আমাদের যখন থাকার জায়গা ঠিক হয়নি তখন ওই ভদ্রতার খাতিরে একবার সেখানে গিয়ে দেখা দরকার নইলে আগরওয়ালারা নতুন ধর্মশালা করেছেন সেখানেই উঠব সত্য সাধন মাস্টার জিজ্ঞেস করলেন গেস্ট হাউসের চার্জ কত ওটা নাকি ভাড়া দেওয়ার জন্য নয় তাই লিখেছেন উনি অঞ্জলির যাওয়ার ইচ্ছে ছিল কিন্তু সে গেলে ছেলে দুটো সঙ্গে যাবে তাদের সামলানো মনোরমার পক্ষে সম্ভব নয় অতএব মনোরমার সঙ্গেই যাবেন দোখানা ঘর যদি পাওয়া যায় তাহলে একটিতে নাতনি ঠাকুমা থাকবে অন্যটিতে অমরনাথ কিন্তু যাওয়ার আগের দিন মনোরমা বেঁকে বসলেন তিনি যেতে পারবেন না ভোর রাত্রে স্বপ্ন দেখেছেন তিস্তায় নৌকাডুবি হচ্ছে এবং সেই নৌকোতে তিনি দীপার সঙ্গে বসে আছেন অঞ্জলি বোঝাতে চাইল স্বপ্নের সঙ্গে জীবনের মিল এক লক্ষে একবার হয় কিনা সন্দেহ আছে মনোরমা বললেন না বৌমা একটা নৌকাডুবি আমার জীবনটাকে ছাড়কার করে দিয়েছিল স্বপ্নটা যখন দেখেছি তখন আর পা বাড়াচ্ছি না তোমাকে কি বলবো আমি আর দীপা পাশাপাশি বসে জল দেখছি হঠাৎ মুখ তুলে দেখি তিনি দু হাত ধরে নৌকায় বসে আমার দেখে তাকে হাসছেন সঙ্গে সঙ্গে ডুবে গেল নৌকো অঞ্জলি সমস্ত শরীরে কাটা ফুটল মৃত মানুষেরা মাঝে মাঝে ভোরবেলায় স্বপ্ন দেখিয়ে হুঁশিয়ার করে দিয়ে যায় এমন গল্প সে অনেক শুনেছে অমরনাথ চিন্তিত হলেন নিজে কখনো উনুনের পাশে যাননি তিনি খাবার আনতে হলে হোটেলে যেতে হবে সেটা মনোরমা জানলে কুরুক্ষেত্র বাঁধবে জলপাইগুড়িতে অবশ্য নৌকা এড়িয়েও যাওয়া যায় তাতে প্রচুর সময় লাগে বানারহাট থেকে ট্রেনে চেপে শিলিগুড়ি সেখান থেকে আবার ট্রেন পাল্টে জলপাইগুড়ি পুরো একদিনের পথ পরীক্ষার দুদিন আগে মেয়েটাকে এতখানি পরিশ্রম করানো উচিত হবে কিনা বুঝতে পারছিলেন না শেষ পর্যন্ত অঞ্জলি জানালো সেই যাবে বাঁদর দুটোকে এমন শাসনে সেখানে রাগ বেঁচে ওরা দিদিকে বিরক্ত করার সাহস পাবে না মনোরমার মুখে হাসি ফুটল মনোরমা আজ মাঠে নেমে এসেছিলেন বুধুয়া বাসের মাথায় মালপত্র তুলে দেওয়ার পর আসনে বসে অঞ্জলি তাকে শেষবার বলল বাড়ি ছেড়ে কোথাও না যেতে তারপরেই তার নজরে পড়ল বড়বাবুর বাবা তেজেন্দ্র নিজেদের কোয়ার্টার ছেড়ে লুঙ্গি পরে গেঞ্জি গায়ে বেরিয়ে এসেছেন ওর হাসি পেল দীপা জিজ্ঞেস করল হাসছ কেন অঞ্জলি মাথা নাড়ল এমনি দীপার খুব অস্বস্তি হচ্ছিল 
লেডিস সিট খালি থাকার দৌলতে তারা বসতে পেরেছে কিন্তু অমরনাথ মাথার ওপরে রডে হাত রেখে চলন্ত বাসে দাঁড়িয়ে আছেন বাবাকে দাঁড় করিয়ে রেখে তারা বসে আছে এমন কাণ্ড কখনো ঘটেনি সে মায়ের দিকে তাকালো ব্যাপারটা অঞ্জলির মধ্যে কোনো প্রতিক্রিয়া ঘটায়নি সে খুব খুশি মুখে চা বাগান পিছিয়ে যেতে দেখেছে এই সময় ছোট ভাইটা জিজ্ঞেস করলো এই দিদি এই নদীটার নাম কি রে দীপা গম্ভীর মুখে জবাব দিল আঙ্গরা ভাষা নৌকোয় বসেছিল অঞ্জলি কাঠ হয়ে বালিতে পা দিয়ে বলল বাঁচলাম বাবা দীপা জিজ্ঞেস করল কেন তোর ঠাকুরমা স্বপ্ন দেখেছিল না ঠাকুরমার আসার ইচ্ছে ছিল না বলে বানিয়ে বলেছে সে কি কি করে বুঝলি বা আমি তো ঠাকুরমার পাশেই শুয়েছিলাম খারাপ স্বপ্ন দেখলেই ঠাকুরমার ঠেলে আমার ঘুম ভাঙিয়ে দেয় কাল তো ভাঙায়নি কথা বলতে বলতে লোকটার ওপর নজর পড়ল তার পক্ষীরা যে ট্যাক্সির সামনে দাঁড়িয়ে হাঁটছে অমরনাথ পকেট থেকে খুচরো পয়সার দঙ্গল থেকে একটা আধুলি বের করে দিতেই দীপা ছুটে গেল লোকটার কাছে ততক্ষণে সেই ট্যাক্সিতেও যাত্রী বোঝাই হয়ে গিয়েছে ড্রাইভার স্টার্ট দিতে যাচ্ছিল দীপা পাশে দাঁড়িয়ে বলল এটা নিন নিন মানে আট আনে তো যাওয়া যায় না ভাই আর জায়গাও নেই না আমি যাব না আপনি আমার কাছে আট আনা পান আমি তোমার কাছে অবিশ্বাসে লোকটা যাত্রীদের দিকে তাকালো তারাও এখন কৌতূহলী হয়েছেন দীপা আঁচলটা টেনে ধরল হ্যাঁ অনেকদিন আগে আপনি আমাকে আটানায় জলপাইগুড়ি থেকে এই ঘাটে এনেছিলেন খানিকক্ষণ তাকিয়ে থেকে লোকটা নেমে এলো গাড়ি থেকে তোমার হাতে একটা ভারী সুটকেস ছিল বিকাল হয়ে গিয়েছিল তোমার শুনে কেউ ছিল না তাই তো দীপা মাথা নাড়ল লোকটা হতভম্ব হয়ে গেল তারপর বিড়বিড় করে বলল হ্যাঁ কিন্তু সেদিন তোমার মাথায় সিঁদুর ছিল হাতে শাখা ছিল নতুন বউ মনে হচ্ছিল এই গল্পে আমি অনেকের কাছেই করেছি কিন্তু এখন আমি আর বউটু নই আপনি আমার খুব উপকার করেছিলেন এটা নিলে আমার ভালো লাগবে দিবার কথা শেষ হওয়া মাত্র অমরনাথ তার পাশে এসে দাঁড়ালেন ড্রাইভার তাকে দেখল আপনার হো শোনো তুমি খুব ভালো আমি কিছুই জানি না তোমার কিন্তু এত বছর পরে তো আর ওই আধুলি নিতে পারবো না দেখো সেদিন যদি তোমার কাছে বাস ভাড়া ছাড়া বেশি পয়সা থাকতো আমি অবশ্যই নিতাম আমরা কষাই লোক কাউকে একটা পয়সাও ছাড়ি না কিন্তু সেদিন আধুলিটা কম নিয়েছিলাম বলে আজও মনে মনে সুখ পাই তুমি যদি সেটা আজ শোধ করে দাও তাহলে তো আর সুখ থাকবে না তাহলে আপনার কাছে আমি ঋণী থাকবো না সেদিন কি তোমাকে বলেছিলাম পরে দিয়ে দিও বলিনি তাহলে আর ঋণ বলছো কেন মনে করো তোমার জন্য আটা নাই ভাড়া ছিল আচ্ছা যেদিন তুমি আবার শাখা সিঁদুর পরে সুটকেস নিয়ে একাই ঘাটে এসে আমার পক্ষের যে উঠবে সেদিন সুদ সমেত শোধ করে দিও কথা শেষ করে এই লোকটা গাড়িতে উঠে বসল তারপর বেশ রাগে মুখে গাড়িতে স্টার্ট দিয়ে বালির ওপর ছুটে চলল কিং সাহেবের ঘাটের দিকে প্রচণ্ড শব্দের সঙ্গে যে ধুলু উড়ল তাতে মুহূর্তে এই গাড়িটা ঢাকা পড়ে গেল অমরনাথ মেয়ের কাঁধে হাত রাখলেন চল দুটো রিক্সা করতে হলো ছেলেদের নিয়ে অমরনাথ সামনে রিক্সায় বসেছিলেন পেছনে বিষণ্ন মুখে মায়ের পাশে দীপা কোর্ট কাছারি ছাড়িয়ে ডান দিকে সুভাষ বোসের মূর্তিটাকে রেখে রিক্সা করলা নদীর ওপর কাঠের বীজে উঠতেই ওপাশ থেকে একজন চিৎকার করে উঠল ও মশাই এ মশাই দাঁড়ান দাঁড়ান আপনার নাম অমরনাথ না 